Let's say to all po, kapamilya, welcome na naman po sa de daily devotion natin. So, before mag-start po tayo, pray po muna tayo. Father God, nandito na naman po kami ng mga anak ninyo. Uh, humihingi po kami ng wisdom, Lord, at naglalambing sa inyo na nawa may matutunan po kami ngayon sa araw na to. Kayo po ang mangusap sa aming lahat, Lord. Handa na po kami. Prepare niyo po yung aming heart. In Jesus' name. Amen. So, ang title po ng ating devotion ngayon is The Tragedy of Old Wine Skin. Pag tragedy po yan, hindi maganda. Tragedy ay pangit na pangyayari o ang pangit na nangyari sa lumang wine skin. At ang verse po natin ay hango ay taken from Mark chapter 2 verse 22. Ang sabi po niya, no one puts new wine into old wine skin or else the new wine bursts the wine skin. The wine is spilled and the wine skin are ruined. But new wine must be put into new wine skin. Ang wine skin po sa context ng mga ano, kaya ito po yung sagot ni Jesus Christ dun sa mga farisi nung araw na yon Ang wine skin po kasi is made up, made out of the skin po ng animals, usually yung mga goat. E ngayon po, pag matagal na po yun, nag-expand na yun. Kasi po habang tumatagal, nag-expand pa yung balat. Kasi, uh, kumbaga, yung hanggang sa extent po ng pag-expand niya. E ngayon po, yung wine din, pagka po nilalagay sa isang container na ganon at sinasara, nagpo-ferment siya. E ngayon, ang gagawin pag nagpo-ferment, magpo-produce ng air. Kaya po, ipupush niya yung, ano, yung wine skin. E pag old po yun, tapos pinuno nyo, isipin nyo po, puputok. Pero pag bago daw po yun, pag bago daw po yung wine skin, kagagawa lang, tapos kagagawa rin lang yung, yung wine, pag nilagay doon yung wine, sabay sila na match na match pero pagka old daw po, tapos yun yun, yun, yun hindi na po yun mag uh, hindi na po mag stretch pa yun hindi na siya flexible, hindi niya natatanggapin yung kahit na anong air kasi nakaganyan na lang siya, hindi na puputok siya, in short masisira yun ang hirap pong intindihin, no? Bakit ito kaya ang sinabi ni Jesus Christ doon sa mga Pharisees? Uh, si Pastor Max Lucado po, in-explain niya po yung ibig sabihin ni Jesus Christ sa modern time. Uh, sa specific na example, siguro mini-minister niya itong taong to. At dito niya po in-explain. Pero po, kung babasahin natin sa context nung sinabi to ni Jesus sa mga Pharisees, kasi po, alam niyo po yun, yung time na yun, nagpa-fasting sila. Kasi nga po, mula pa sa, sa Old Testament, yun po yun nakafocus ang mga tao nun eh. Bilang Pharisee, high priest, sila po ay mga ah, talagang dapat mag-fast. Pero nga po, dahil sa mga naghango po sila ng mga wrong teachings from the law, from the law, na dumami na dumami to the point na naging mali na yung katuroan, e tapos nakikita po talaga ni Jesus yung heart nila. Na para bang nagpa-fasting sila, hindi para makakuha ng wisdom from the Lord o dahil pinagpipray nila yung, yung may pinagpipray silang tao ng buong puso sa kanila po eh nakikita ni Lord na para lang matakpan po yung kanilang mga mga pagkakamaling hindi maintindihan na hindi nila tinatanggap sa kanilang mga sarili parang alam niyo yun yung parang balat kayo lang na nag na nagfa-fasting ganun po tsaka po sabi niya nga po na Uh, ang doon po sa sinasabi ni Jesus doon na yung new wine is the genuine truth of the word na itinuturo ni Jesus Christ sa kanila. Ibo ba parati siyang pwede question about Sabbath day na dapat keep it holy ka, hindi sila gumagalaw kung ano-ano ang law na sinabi nila na kadugtong nung law na yun, 
to the point na exaggerated na na kahit na kailangan na kailangan na ng tulong ng isang tao pag Sabbath day hindi nila pupuntahan ganun po tapos ano pa ba yung mga naisip nating ano oh uh, kaya po yun sinasabi ni Jesus guys yung new wine is the new truth truth na tinuturo ni Jesus guys ang old wine skin ay yun sila bilang mga Pharisees na hindi na nila tinatanggap yung truth na genuine truth na tinuturo ni Jesus Christ sa kanila. Kaya nga po, ano ba yung sinulat ko dito? Sabi, sabi niya, before the truth can come into our mind, dapat marunong po tayong i-correct yung error. Itapon po natin, ay hindi pala tama yun. Itapon na natin. Hindi ko po alam kung naintindihan nyo po yung ini-explain ako pero ang ganda po nung story ni Pastor Max Locado na wa po maintindihan nating lahat o basta po ah the new wine is the genuine truth uh, of being a Christian na tinturo ni Jesus Christ old wine skin ay tayo kaya po sabi nga if we believe in Jesus uh, you are a new creation kaya po yung If we accept Jesus as our Lord and Savior at naniwala tayo sa katotohanan niya, tapos yun po yung pagbabago sa atin, pagtanggap yung true repentance, ay yun po yung magkoko sa atin para tayo yung maging new wineskin. Hmm. Yun na po ah. O sige. So, ang story po ni Pastor Max Tocado ay ito. Siguro ito po yung mga mini-minister niya. I never forget Stephen. His 23 years had been hard on him. His arms scarred from the needle and his wrist scarred from the knife. O, paano po ba magkakaroon ng scar sa needle? Maaring siguro po ito ay drug addict or mm, naging drug dependent. Tapos yung wrist niya scarred from knife. Maaring dumating siya sa punto na gusto niyang magpakamatay, naglalaslas. His pride was his fist. Ibig sabihin, parang pasagulero po siguro tong batang to. Walang kinatatakutan. And his weakness was his girl. O, tingnan niyo po ha. Sunod-sunod na pangit at yung huli ay ultimatum. And his weakness is was his girl. Bakit kaya? Kaya po napakahalaga ng partner natin sa buhay. Steve's initial response to love was beautiful. As we unfolded the story of Jesus before him, his hardened face would soften and his dark eyes would dance. Ibig sabihin, pagka ganun po kahit na, di po po pang nagsishare tayo, minsan pang nagsishare tayo, makikita mo kung gusto kang pakinggan o hindi. Pero pang nakita mo yung tao, handa na. Handa na sa Panginoon. Talaga makikita mo sa mata niya. Makikita mo sa, sa mukha niya na gustong gusto niya makinig. Maaring maiiyak. Tapos yung mata niya nagguglo o nag, nagdadans. Parang na, nagtitiri eyes. Ganun. Sabihin, naiintindihan niya yung pagmamahal ni Lord. Pagmamahal ni Jesus Christ. Maaring si Pastor Maxocado talagang kahit ganito tong batang to sinisiran niya ng gospel but his girlfriend wouldn't have na, would have none of it siguro sabay sila tapos nakita nila yung babae hindi naniniwala kay Jesus Christ any changes Steve made would be quickly muffled as she would craftily maneuver him back into his old habits kaya po dito makikita natin na siguro Okay lang yun. Siguro yung babae talaga marami rin pinagdaanan sa mundo na hindi na siya naniniwala sa Diyos. Kaya dun sa pagkalugmok niya, ayaw niya nang tumayo. Kahit na napakaganda yung binibigay na word at katotohanan sa kanya, hindi niya tinatanggap. Maaring hardened yung heart niya. Tayo po ba gano'n po kaya? Tingnan niyo po ang ating, tingnan niyo po yung mga heart natin ha. O, oh. Tapos sabi niya, we begged him to leave her. At pinagsasabihan po nila, 
Siguro hindi naman sasabihin ni Pastor Mormak Sukado kung nakita nilang maayos yung babae, maaring hindi nakakabuti na kasama niya yung babae, yung girlfriend niya. He was trying to put new wine into an old wine skin. Yung old wine skin po kasi yung tayo na mga tao na alam niyo yun, hindi handang magbago. Ayaw pa nilang makinig. Ayaw, ma, ayaw magbago. Sanay na sila doon sa uh, pinapaniwalaan nila na katotohanan at feeling nila tama sila. Kaya kahit na anong katotohanan ang ibigay mo sa kanya, yung new wine, hindi yun match. Magkakaroon ng disaster. He wrestled for days, trying to decide, si Steve daw po, trying to decide what to do, iwanan niya ba o hindi. Finally, he reached a conclusion. He couldn't leave her. Hindi daw niya kayang iwan. The last time I saw Steve, sabi ni Pastor Max Lucado, he wept uncontrollably. Imagine niyo po yung siga na parang humahagulhul sa iyak. The prophecy of Jesus was true. By putting his new wine into an old skin, it was lost. Siguro, trinay din ni Steve na sharean yung girlfriend niya uh, to about the goodness of God, yung joy na tanggapin si Jesus sa buhay. Magbago na tayo. Pero, hindi niya, hindi niya inaccept. Pag ganun daw po, puputok yung old wine skin. Think for a minute. Do you have any wine skins that need to be thrown out? Tayo po ba ang wine skin ng pagkatao natin? May kailangan daw po ba tayong itapon na maling paniniwala? Remember, mga kapatid, before the true and genuine truth of the word of God to come into our mind, kailangan yung mga error po na nandyan sa isip natin hindi ho sila magmamatch hindi ho magkadugtong yun po ay talagang tatals, itatl, dapat itatapon natin yung mga errors na natutunan natin para po yung katotohanan ng Panginoon ang mapa sa atin sabi niya po nga dito oh, maybe yours is an old indulgence of food wow pati pagkain walang disiplina Indulgence in clothes, yun po ba ay nakakaano sa atin, o, porke mura, bili, or an old habit, like gossiping. Mahilig daw po ba tayo sa ganun? Ay, ito po ay mga old wine skin, kasi nga sabi ni Lord, slander, gossiping, hindi daw tama yun. Or profanity, or possibly like Steve, an old relationship. Maapo, meron tayong mga uh, relationship na hindi nalulugod ang Panginoon. Hindi lang po sa pag uh, ng boyfriend or girlfriend or alam niyo po yun, pati sa pakikitungo natin sa iba. Repentance means change, sabi niya. Any change means purging your heart of anything that cannot coexist with Christ. Sa totoo lang po, naniniwala po ako na ramdam natin yun pagka meron tayong ginagawa na hindi talaga kanais-nais sa Panginoon. Mararamdaman po natin yan eh. Tapos sabi niya, yung change, yung true repentance, yung true change, purging, ibig sabihin parang parang sinasabi ni, ni ni King David, yung purge me Lord, i-cleanse mo talaga ako yung talagang totoong linisin ka niya yung refine, i-refine niya, purging of your heart, refined heart ang kailangan po natin kasi po, hindi pwedeng magsama ang para po kasi, cannot coexist with, with Christ, hindi po pwedeng magsama ang langis at tubig ang liwanag at ang dilim naks o di po ba sabi nga pagka sa kahit anong dilim yan kahit maliit na maliit na liwanag 
Yay, kita-kita ka agad. Eh, lalo pa pagka si Lord, wala, walang dilim sa kanya. It's all light. Sabi po niya, ni Pastor Max Locado sa last, you cannot put new life into an old lifestyle. So, yun po yun ibig sabihin. Yun, 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 yun genuine truth, yung word ni Lord, new wine yun. It is a new life. Yun yung bagong buhay na bigay niya sa atin. Ngayon, itong bagong buhay na meron tayo ngayon, hindi, hindi siya, hindi mo pwedeng ilagay sa kung anong dating ikaw. Yung lifestyle mo. Kaya po palitan na natin kung yung lifestyle natin hindi magkoko-exist sa new truth at sa new life na binibigay ng Panginoon sa atin. Ano po po yung mga old lifestyle? Bawa, uh, kung ano ba noon, talagang ikay parating pag nagalit, eh, nagsalita ka ng bad words, di ba, mga ganun. O di kaya, uh, nagsisigaret ka ng sobrang bonggang-bongga, tsaka sa pag-inom ng mga alak na, sabi niya nga, food eh. O pati sa mga kinakain natin, at sa mga ibang panin paniniwala natin na, okay lang yan, ginagawa naman ng lahat ng tao sa relationship, sa pagkakaroon natin ng relationship, nakakalugod ba yung sa Panginoon? Hmm. Anong ginagawa ng mga may uh, mag-girlfriend at mag-boyfriend, nakakalugod ba yung ginagawa niya sa Panginoon? Ang dami po na alam na, alam na ng lahat at kahit ng sarili natin kung hindi tama. Huwag po nating ipilit dahil, alam niyo po yun, the old lifestyle, hindi po yan yung lifestyle na gusto ng Panginoon sa bagong buhay na binigay niya sa bawat isa sa atin. Tapos sabi niya, the inevitable tragedy occurs, the new life is lost. Kapag ipipilit po natin yung old lifestyle natin, ano yun, papatanggap mo kay Lord, Lord, bago na ako pero ito pa rin yung gagawin ko. Hindi, sabi niya nga, kapag gagawin mo pa rin yung old lifestyle na ginagawa mo, the new life is lost. The new life that you have in Christ will be lost. Pagka isusumatatalino natin, i-balance po natin, abay, ang, hindi po mahirap mag-decision kung ano talaga ang pipiliin mo. I-pray natin mga kapatid. Alam ko po na hindi lang po hindi lang po tayo o ikaw, kundi marami po ang struggle natin sa mga old lifestyle natin. Pero by God's grace, nawa tulungan po tayo ng Panginoon dahil binigyan na tayo ng bagong buhay. Kunti, tapos inano niya yung new truth doon sa atin. Ay, kaya nga po, the transformation sa atin ay unti-unti. Kung baga, pagka sinet mo na yung ano mo, ay ayoko na yan. Hindi na talaga, Lord, tulungan nyo ako. Para ka ng new wine skin na pin pinuntahan ng new wine ni Lord. Tignan nyo, ang pag-expand naman po, hindi naman bush, kaagad ganun eh. Kaya yun, pag-expand ng wine skin is paunti-unti tulad ng pag-uunawa at pag-accept ng wine skin doon sa bagong wine. Tipo sabi nyo nga, unti-unti sabay tayo. Sabay. Sabay na yung transformation mo at sa mga truth, sa new life na binigay ni Lord, sa new truth na na, na inaano natin, inaaral natin sa sarili natin at ginagawa natin pa unti-unti. Unti-unti rin po tayong magbabago. Kaya po yun, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. As long as there is true repentance, may kakaroon pa yung new life na bidigay sa atin ni Lord, hindi mawawala. Okay? So, Okay na po ba yun, mga kapatid? Sige po, pray na po tayo. Ay, Lord Jesus, maraming salamat po for the new life na binigay niyo po sa amin. Ang lalim po, Lord, nung 
pag-aaral namin ngayon. Ewan ko po sa kanila, pero sa akin po medyo malalim at nawa po. Kayo po nawa ang nangusap sa kanila para po ma maintindihan po namin lahat. Lord, salamat po sa bagong buhay. Hinihiling po namin, Lord, na kayo rin po mismo bilang tagapagligtas namin. Tulungan niyo po kami, Lord, dahil hindi po namin kaya baguhin agad-agad yung old na lifestyle namin. Pero, Lord, sabi niyo nga, by your grace, your grace is sufficient para po ma ma maging ano po kami strong in times of our weaknesses. Patawarin niyo po kami, Lord, kung mga naging Pharisees din po kami sa maraming bagay. Tulungan niyo po kami, Lord, na parating maalala ang sakripisyong binigay niyo sa amin para sa bagong buhay na meron kami. Lord, gawin niyo po kami new wine skin for the new truth, for the new life, Lord, na binigay niyo sa amin. Help, na, help us, Lord, not to lose it at ipagpalit lang namin sa dating kami. Maraming maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. So, yun lang po. Good morning, good morning.